വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജു വാല ടു പോയിന്റ് ഓ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ പ്ലസ് ടു അക്കൗണ്ടൻസി തന്നെയാണ് അക്കൗണ്ടൻസിലെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ഇപ്പം ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രോബ്ലത്തിലാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി പഠിക്കേണ്ട ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് ആയിക്കോട്ടെ പബ്ലിക് എക്സാമിന് ആയിക്കോട്ടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പാർട്ട് ഫോർ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു ഒരു മൂന്ന് വീഡിയോ മുന്നേ നമ്മളൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കാവുന്ന മെയിൻ പ്രോബ്ലംസ് പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായി ചെയ്ത് വന്നു അപ്പം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ അതായത് അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിലെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ആ ഒരു ഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ് ഇന്നലെ പിന്നെ ഞാനൊക്കെ നമ്മൾ ഏതട്ടെ റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് എ ഫേം ആയിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി ചോദിച്ചതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഓൾറെഡി ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിനെ പറ്റിയും പി ആറിൽ അപ്രോപ്രിയേഷനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു തിയറി ഭാഗം നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് ഇതുവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയി ചോദിച്ച് കണ്ടിരിക്കുന്നത് ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വെച്ചെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ടു മാർക്കിനും വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫോർ ടു ഫൈവ് മാർക്കിനും വരെ ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഒപ്പം അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രിയും നിങ്ങൾ എഴുതാൻ അറിയണം ഓക്കെ അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു ഫ്രണ്ട്സിനെയും പ്ലസ് വൺ ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കൊമേഴ്സ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് അക്കൗണ്ടൻസി ആൻഡ് എക്കണോമി സി എ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ തുടങ്ങിയ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും നമ്മൾ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എന്നാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് അറിയുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഏതറിയണം എന്താണ് ഡ്രോയിങ്സ് എന്നറിയണം ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ച അതേ അതേ ഒരു മീനിങ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലസ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓണർ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ മണീസ് വെർത്ത് ഗുഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ മണിയോ മണിയോർ മണീസ് വെർത്ത് അതായിരിക്കാം എന്ത് ആളുടെ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പേഴ്സണൽ യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പേഴ്സണലി യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ അല്ലാതെ ഓഫീസ് യൂസിനായിട്ട് നമ്മൾ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ അതൊരിക്കലും എന്താവില്ല ഡ്രോയിങ്സ് ആവില്ല ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്നാലും ആദ്യമായിട്ട് പരിചയമില്ലാത്ത കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡ്രോയിങ്സിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് പറഞ്ഞതാണ് ഇനി നമ്മൾ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് അതായത് നമ്മുടെ കമ്പനി അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഡ്രോയിങ്സിനെ പറ്റി ഇനി നമ്മൾ എന്തിന് നമ്മളെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിനും ഇതുണ്ടോ എന്താണ് ഡ്രോയിങ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിൽ എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിലും നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ട് ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഓർ മോർ പേഴ്സൺ ആണ് നമ്മുടെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ അതിൽ ഡ്രോയിങ്സ് നമുക്ക് ഓരോ പേഴ്സണും വേണമെങ്കിൽ ഓരോ മന്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാലയോളം പേഴ്സണലി യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ പിൻവലിക്കുന്ന ഒരു തുകയാണ് ഡ്രോയിങ്സ് അല്ലോ അപ്പൊ ആ തുക നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓരോ ഇൻ്റർവലിൽ പിൻവലിക്കാം മന്ത്ലി പിൻവലിക്കാം ഹാഫ് ഇയർലി പിൻവലിക്കാം ക്വാർട്ടേർലി പിൻവലിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇയർലി പിൻവലിക്കാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ്
പാർട്ട്നേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് എക്സ്പെൻസസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ച് അതൊരു ഇൻകം ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പി ആറിൽ അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ അത് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സിന്റെ മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതാണ് ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ഡീഡ് പ്രകാരം പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഡീഡിൽ പ്രത്യേകം ആ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കണം എത്ര റേറ്റിലാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട് ഇതാണ് ആ ഫോർമുല അതായത് എത്രത്തോളം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് കൊല്ലം കൊല്ലാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താ ഹാഫ് വേളി ക്വാർട്ട് വേളി ഒക്കെ പിൻവലിക്കാം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് കാണാം നമ്മൾ ഒരു മാസം ആയിരം രൂപ പിൻവലിച്ചു പിറ്റത്തെ രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപ പിൻവലിച്ചു അങ്ങനെ അങ്ങനെ പിൻവലിക്കുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഡ്രോയിങ്സ് ഇൻ ടു ഏവറേജ് പീരീഡ്സ് ഈ ഏവറേജ് പീരീഡ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതായത് ഏവറേജ് പീരീഡ്സ് ഇല്ലാണ്ടും നമുക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാം സോറി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിക്കുക ടോട്ടൽ ഡ്രോയിങ്സ് ഇൻ ടു ഏവറേജ് പീരീഡ് ഇൻ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ടു വൺ ബൈ ട്വൽ ഇതിലെ ഈ ഏവറേജ് പീരീഡ് എന്നൊരു ഭാഗം അണ്ടർ പ്രൊഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഏവറേജ് പീരീഡ് ഉണ്ടാവില്ല പകരം ടോട്ടൽ ഡ്രോയിങ്സ് ഇൻ ടു റേറ്റ് ഇൻ ടു വൺ ബൈ ട്വൽവേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പ്രോഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പല ടൈപ്പിലും പല ഇന്റർവെൽസിലും ഡ്രോയിങ്സ് പിൻവലിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരേ ക്വാർട്ടേളി പിൻവലിക്കുന്നവരുണ്ട് മന്ത്ലി പിൻവലിക്കുന്നവരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഒരേ ടൈപ്പ് ഒരു ഏവറേജ് പീരീഡ് വെച്ചിട്ടാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഡേറ്റും ഇങ്ങനെ പീരീഡ് ഒന്നും ഇല്ല വ്യക്തമായ ഡേറ്റും വ്യക്തമായ ദിവസവും എല്ലാം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് എവറേജ് പീരീഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണ്ട അവിടെ നമ്മൾ അണ്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് വൈസ് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആവും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വെച്ച് നിങ്ങൾ ഏത് പോർഷനാണ് ഇതിന്റെ തിയറി ഭാഗം പഠിക്കാനുള്ളത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സിന്റെ പ്രോബ്ലം ഇവിടെ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സിന്റെ തിയറി പോർഷനും കൂടെ പഠിച്ചു പോവാ അപ്പൊ ഓരോ വീഡിയോ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് തിയറി പോർഷനും പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഒരുമിച്ച് കഴിയും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് വൈസ് എങ്ങനെയാണ് എന്താണ് പഠിക്കാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് ചോദിക്കാം കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ടു ആണ് അതായത് അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ എ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ചാപ്റ്റർ അതിലത്തെ ഒരു പോർഷൻ ആണ് പിന്നെയും പറയാണ് പോർഷൻ മാറിയിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള വീഡിയോ റീകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേം ആയിരുന്നു ഇത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ പാർട്ട്ണർഷിപ്പിന്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ തരാം കേട്ടോ അപ്പൊ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെഡ് ഹെഡിങ് ആണ് അവിടെ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ടു ബി ചാർജ് ഓൺ വിഡ്രോവൽ മെയ്ഡ് ബൈ ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ സ്പെസിഫിക്കലി മെൻഷൻ ഇൻ ദ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഓരോ വിഡ്രോവൽസിലും നമുക്ക് പിടിക്കാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഇസ് എൻ ഇൻകം ഓഫ് ദി ഫേം ക്രെഡിറ്റഡ് ടു പി ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് എക്സ്പെൻസസ് ടു ഈച്ച് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഡെബിറ്റഡ് ടു പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഓൾറെഡി ഇത് പറഞ്ഞു പോയതാണ് പാർട്ട്നേഴ്സ് യൂഷ്വലി വിഡ്രോൺ എമൗണ്ട് ഫ്രം ദ ഫേം ടു റെഗുലർ ഇന്റർവെൽ അതായത് ഓരോ ഇന്റർവെൽ പ്രകാരം അവർ എന്ത് ചെയ്യാം വിഡ്രോ ചെയ്യാം ഹെൻസ് കൺസിഡറിംഗ് ത്രീ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആസ്പെക്ട് റേറ്റ് എമൗണ്ട് ആൻഡ് പീരീഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് അതായത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റും പീരീഡിന്റെ എമൗണ്ടും പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സിന്റെ ഏതൊക്കെ പീരീഡ് ആണ് ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് പാർട്ട്നേഴ്സ് നോക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എത്ര രൂപ ഏത് ഇന്റർവെലിൽ എത്രയാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇത് മൂന്ന് മെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് കാണുന്നത് അതിന്റെ 
എല്ലാ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് എവ്രി മന്ത് ആണെങ്കിൽ എവറേജ് പീരീഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട് സോറി ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട് എന്താണ് ടോട്ടൽ ഡ്രോയിങ്സ് ഇൻ ടു റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ടു എവറേജ് പീരീഡ് ഇൻ ടു വൺ ബൈ ട്വൽവ് ആണ് ഓക്കെ അതിൽ എവറേജ് പീരീഡ് എങ്ങനെയാണ് കാണുക ആ എവറേജ് പീരീഡ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് എവറി മന്ത് പിൻവലിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവറേജ് പീരീഡ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഹാഫ് ഓർ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ട്വൽവ് വൺ ബൈ ടു ആണ് മിഡിലിൽ ആണെങ്കിൽ സിക്സ് മന്ത് എടുക്കാം ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എടുക്കാം ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദി ക്വാർട്ടർ ആണെങ്കിൽ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എടുക്കാം മിഡിൽ ഓഫ് ദ ക്വാർട്ടർ ആണെങ്കിൽ സിക്സ് മന്ത് എടുക്കാം എൻഡ് ഓഫ് ദ ക്വാർട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് എടുക്കാം ദെൻ ഇനി വേരിയസ് ഡേറ്റ്സ് ആർ ക്ലിയർലി സ്റ്റേറ്റഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാം ഓരോ ദിവസവും തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ആറ് വട്ടം അയാൾ പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ആറ് വട്ടം തോന്നിയ പോലെയാണ് അതായത് ക്വാർട്ടർലി അല്ല ഫസ്റ്റ് മന്തും അല്ല മിഡിൽ ഓഫ് ദി മന്ത് അല്ല മിഡിൽ ഓഫ് ഓഫ് ദ ക്വാർട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഒന്നും അല്ല പകരം തോന്നിയ പോലൊക്കെ തോന്നിയ ഡേറ്റിൽ അങ്ങനെ ഡേറ്റ് വൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ ഈ ആവറേജ് പീരീഡ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പകരം അണ്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നത് നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അണ്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് മെത്തേഡാണ് കൂടുതലും ചോദിച്ച് കണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അണ്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് വഴി ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് വൈസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് എങ്ങനെ കാണാമെന്ന് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യും ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മിഡിൽ ഓഫ് ഈച്ച് ക്വാർട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒരു ടേബിൾ മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ട്വൽവ് അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക കാരണം റേറ്റ് ബൈ ട്വൽവ് ഇട്ടാൽ നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതായത് സിക്സ് വൺ ബൈ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് എന്നൊക്കെ ഇടണം അതിനും ഭേദം സിക്സ് വൺ ബൈ ടു ഇൻ ടു വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഇടാണ് ഒന്നും കൂടി എളുപ്പം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ക്വസ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ഓൾറെഡി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചോദിക്കുന്നത് ത്രീ മാർക്ക് ടു ഫോർ മാർക്ക് വരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇത് പ്രോഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക അതിൽ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല മിഡിൽ ഓഫ് ദ മന്ത് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് എവറി മന്ത് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാർട്ടേളി എന്നോ ഒന്നും പറയില്ല പകരം എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഡേറ്റുകളും ഒപ്പം നമ്മളെ എമൗണ്ട് ഓഫ് വിഡ്രോൺ എന്ന് വെക്കുക അതിൽ എന്താ വ്യത്യാസം എന്നറിയോ ഡിഫറെൻറ്റ് എമൗണ്ട് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡേയ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഡിഫറെൻറ്റ് എമൗണ്ട് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡേയ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് അണ്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് നോക്കാം കാൽക്കുലേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഇയർ ക്ലോസസ് ഓൺ ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് എവറി ഇയർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ചാർജ് അറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് പെർ ആനം സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് പെർ ആനം വെച്ചിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ചാർജ് ചെയ്യണം ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അണ്ടർ പ്രൊഡക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഓരോന്നിനും പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഡേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ജനുവരി ഫസ്റ്റ് ആണ് ഫെബ്രുവരി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിനാണ് ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് നവംബർ തേർട്ടീൻ ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആൻസർ ഡയറക്റ്റ്ലി ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും പറയുന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു നാല് കോൾ ആക്കി തിരിക്കുക ഡീറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡ്രോയിങ്സ് ആൻഡ് പീരീഡ് ഇൻ മന്ത്സ് ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇങ്ങനെ നാല് കോളം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ നാല് കോളത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ക്വസ്റ്റിൽ തന്ന അതേ ഡേറ്റുകളും
മന്ത്സ് ഉണ്ട് അവിടെ പീരിയഡ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് ആണ് ഏപ്രിൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റോ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഏപ്രിലോ അല്ല കാരണം എന്താണ് ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മാസം നമ്മൾ എടുക്കണം കാരണം അതിന്റെ തുടക്കത്തിലേ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്സ് നടത്തിയിട്ട് അപ്പൊ ഏപ്രിൽ അവിടെ കൂട്ടണം അപ്പൊ ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ആഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ അപ്പൊ എത്ര മന്ത് ആണ് നയൻ മന്ത് കിട്ടി ദെൻ ഓഗസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് അവിടെ നമ്മൾ ഓഗസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടേ കാരണം ലാസ്റ്റ് അല്ല അപ്പൊ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ എത്ര മന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് ഫൈവ് മന്ത് കിട്ടി അതാണ് സിക്സ് തൗസൻഡ് നേരെ നവംബർ തേർട്ടി നവംബർ കൂട്ടാൻ പാടുണ്ടോ ഇല്ല കാരണം എന്താണ് അവിടെ നമുക്ക് എന്തില്ല നവംബർ മന്ത് കഴിഞ്ഞു നവംബർ തേർട്ടീനാണ് നമ്മൾ ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഡ്രോയിങ്സ് വിഡ്രോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നവംബർ എടുക്കേണ്ട പകരം എന്ത് എടുക്കുക ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് വരെ അപ്പൊ ഒരു മാസം അപ്പൊ ഫോർ തൗസൻഡ് നേരെ വൺ കിട്ടും ഇനി ലാസ്റ്റ് ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റിന് ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പിൻവലിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനിയോട് മാസം ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് സീറോ മന്ത് ആണ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കൽ പോലും അവിടെ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഡാഷ് ഇടാൻ പാടില്ല സീറോ എന്തായാലും ഇടണം കാരണം സീറോ ഡാണ്ട് ചില കുട്ടികൾ പ്രൊഡക്റ്റ് കാണുമ്പോൾ ഈ ടു തൗസൻഡ് അങ്ങനെ ഉണ്ട് കാണും ഇനി ഇതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയോ ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ കാലത്തിൽ എമൗണ്ട് ഇൻ ടു പീരീഡ്സ് ആണ് അതായത് എത്ര പീരീഡ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ പീരീഡ് ഇൻ ടു അതായത് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇൻ ടു ട്വൽവ് അതിന്റെ ആൻസർ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തത് അതായത് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് കിട്ടുക നിങ്ങൾ ചെയ്യുക കേട്ടോ ഒപ്പം ദെൻ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ദെൻ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു നയൻ അപ്പൊ സെവൻറ്റി സെവൻ സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ദെൻ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു വൺ ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ സീറോ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഇൻറ്റു ചെയ്യാണ് ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു സീറോ അപ്പൊ എന്താ നമുക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ വരും സീറോ ആണ് ചില കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ ഡാഷ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് ഈ ടു തൗസൻഡ് അതേപോലെ ചെയ്തു അപ്പൊ എന്താ ഈ ആൻസർ കംപ്ലീറ്റ്ലി റോങ് ആയി ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റും കൂട്ടി ടോട്ടൽ സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് തേർട്ടി വൺ ലാക്ക് ആണ് ഇതിന്റെ സമ്മ് നമുക്ക് കിട്ടാം ഓക്കെ ഇത് ഓൾറെഡി ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സിന്റെ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്താണ് നമ്മളെ ഫോർമുല ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ഡ്രോയിങ്സ് എത്ര ടോട്ടൽ ഡ്രോയിങ്സ് പ്രോഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് വഴി നമുക്ക് കിട്ടിയത് ആ എമൗണ്ട് ഇൻ ടു റേറ്റ് ഇവിടെ ആവറേജ് പീരീഡിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ ഇല്ല ആവറേജ് പീരീഡ് എന്ന് ഇവിടെ എഴുതാനായിട്ട് പാടില്ല ഇത് ഇവിടെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കിട്ടത് ഇൻ ടു വൺ ബൈ ട്വൽ അപ്പോ ടോട്ടൽ ഡ്രോയിങ്സ് ഇൻ ടു റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഇൻ ടു വൺ ബൈ ട്വൽ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര നമുക്ക് എമൗണ്ട് കിട്ടുക തേർട്ടി വൺ ലാക്ക് ഇൻ ടു സിക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ പെർസെന്റേജ് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ഇൻ ടു വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് ചെയ്ത് കിട്ടുക കേട്ടോ അപ്പൊ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഇങ്ങനെ പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് അണ്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മിക്കവാറും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ത്രീ മാർക്കും ഫോർ മാർക്കും വരെ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത്രയും ഈസി ആണ് എന്ത് മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി പിരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മന്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ആ മന്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് ആണ് തേർട്ടിയത്ത് ആണ് ട്വന്റി എയ്ത്ത് ആണ് എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ മന്ത് നമ്മൾ കൂട്ടാൻ പാടില്ല അതിന് ശേഷമുള്ള മന്ത് വേണം എടുക്കുക അതിന് തന്നെ ഓരോന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണി കാണിച്ചു തന്നത് അപ്പൊ എത്ര മാസമാണെന്ന് കിട്ടി അത് ഇൻറ്റു എമൗണ്ട് ചെയ്താൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടി അതിന്റെ സമ്മ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് കിട്ടി ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും സിമ്പി